na mmoja kwa moja kutoka Nairobi Kenya hii ni mwanzo habari ndani ya mwanzo TV mimi naitwa Victor wanaswa tayari kabisa kwa takriban dakika 30 ya taarifa kutoka Afrika Mashariki na ulimwengu kwa ujumla kumbuka ni matangazo ambayo pia unapokea katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter ambapo tunapatikana kama at mwanzo TV na pia at Victor wanaswa Hebu sasa moja kwa moja tuanze na taarifa zetu mtazamaji na serikali ya Marekani imejitolea kusaidia serikali ya Kenya katika uchunguzi kuhusu mauaji ya mwanaharakati wa mashoga Edwin Achiloba msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ametoa wito wa uchunguzi wa kina na uwazi kuhusu mauaji hayo haya najiri huku familia ya Achiloba ikijitokeza kwa mara ya kwanza na kupinga madai kwamba mwanao alikuwa shoga Takriban siku sita baada ya mwanaharakati wa jinsi ya moja Edwin Kiprotich maarufu kama Chiloba kuwawa familia yake imejitokeza kwa mara ya kwanza na kuzungumzia mauaji hayo Msemaji wa familia hiyo Gaudenzi ya Tanui amesema kama familia walimfahamu Kiprotich kama kijana asiye na vurugu wala masuala yanayokwenda kinyume na maadili ya kijamii na kidini sisi kama familia tumejua mtoto wetu alikuja university ako fourth year mambo mengine ambayo tunaona kwa social media atujui ako na neno na mtu hata huyu mwenye aweza kumua i'm very sure ajawai mkosea juu yeye ajawai kosea mtu yeyote wa maisha yake So me to Nambia brother Angu rest in peace. We loved you but the enemy destroyed you but God will will help us. Mwana mitindo huyo aliyekuwa na miaka 25 aliuawa tarehe 4 mwezi huu wa Januari na mwili wake ukapatikana umetupwa barabarani ukiwa umepakiwa kwenye sanduku la chuma. Familia hiyo sasa ikionyesha imani kuwa wahusika watachukuliwa hatua kali za kisheria kwa kuwa serikali imechukua hatua madhubuti ya kuchunguza swala hilo. Kwa sababu kuna mtu anaweza ataka mtoto wake. Akuwe hivyo. Sasa bife atujue mambo na mtoto wetu ameuawa. Tunataka tu justice na pinumo este justice na muache arrest in peace wahusika watano watatu miongoni mwao wakiwa watoto wadogo walifikishwa katika mahakama ya sheria ya Eldoret ambapo upande wa mashtaka uliomba wazuiliwe kwa siku 21 ili kupisha uchunguzi wa kina hao siku ya Jumapili naye Jackson Odhiambo ambaye anasemekana kuwa mpenziwe alikamatwa siku ya Ijumaa. Odhiambo anachukuliwa kuwa mshukiwa mkuu katika kesi hiyo ambayo itasikizwa tarehe moja mwezi huu. Victor Wanaswa Mwanzo TV. Na mtazamaji kumbuka mkaguzi mkuu wa serikali Johnson Odur anatarajiwa leo hii kufanya ukaguzi wa mwili wa Edwin Achiloba ili kubaini ni jinsi gani alivyouawa huku kesi hiyo ikiwa ime, ime ama kesi hiyo ambayo ikiwa imeirishwa kwa siku 21 uh, ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu mtazamaji hebu sasa tuendelee mtazamaji na hebu sikia hii sasa wakazi wa eneo la mumia county ya Kakamega waliwachwa vinywa wazi baada ya maiti ya mwanamke wa miaka 19 kukataa katakata kuendelea na safari ya kwa ajili ya mazishi inadaiwa kwamba mwanamke huyo alikuwa ameolewa ila mahari yake hayakuwa yamelipwa ya, ya toka huko tulitoka tu na amani. Tukafika hapa nikaambia huyu driver hapa ndiyo nyumbani kwao taribu karibu ku, kuweka hiyo alarm watu wa nyumbani kwao wasikie anapita anaenda wapi kwake. Sasa ndiye tulifika hapa ni gari kawacha ya kakata. Gari imekwama kwa kina msichana penye anazaliwa. So nimeangalia gari pande wa moto gari iko sawa mafuta iko sawa 
sioni kitu ya kutengeneza hapo najua mambo ya mila hasa hao wazee wafanye mambo ya mila vinye takana gari itawaka na msichana anaenda wazee ndio hao wameongelesha mtoto kukaa ya mtoto amekuwa hapa ndio hao bado wanamiminika tu wanakuja hii yote ni jamii ya mtoto tu wamekuja wamemuongelesha hatuoni gari ikitoka akubali sababu ni ako na bomba yewe wa, 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 wa familia yao walikuja kwetu wakaongea na hii familia yenye imepepa mwili hata leo wametengeneza wame mahari tulikuwa tukifika nyumbani gari ileta hapa mahari ndokana na hayo mtazamaji hebu ni kupeleke nchini Tanzania na hususan uh, mji mkuu wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Rais Samia Suluh Hassan amewataka wanachama wa chama hicho kujiandaa kukosolewa na vyama vya upinzani kwenye mikutano ya hadhara na kuwataka kujibu kwa hoja badala ya kupayuka ovyo majukwani kwenye mapambano ya kisiasa Tunakwenda kwenye kutetea nafasi yetu ndani ya nchi hii. Tunakwenda kuonesha kwamba sisi ni chama kiongozi. Kwa hiyo twendeni kwa kujiamini, twendeni tukiwa tumejitayarisha, twendeni tukiwa tumebadilika. Sio wale wale. Huyu kamchokoza huyu, kamchokoza huyu na kundi hili, na kundi hili hatutafika. Hatutafika ndugu zangu. Hii rais Samia Suluh Hassan aliposhiriki kilele cha matembezi maalumu ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi ya kuadhimisha miaka hamsina tisa ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ambapo kupitia jukwaa hilo wamesisitiza ufanyaji wa siasa za kistaarabu wakati huu ambapo vyama mbalimbali nchini vikijiandaa kufanya mikutano ya hadhara Itakumbukwa mnamo Januari tatu mwaka huu rais Samia aliondoa zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa lililodumu kwa takribani zaidi ya miaka mitano Rais Samia akiwa visiwani Zanzibar leo Januari kumi, amewataka vijana wa chama cha mapinduzi kutumia majukwaa ya mikutano ya hadhara kujijenga upya kisiasa na kuacha dhana za ugomvi na kutukanana kumalizika na baadaye wajenge hoja kwa maslahi ya taifa. Pamoja na kutimiza malengo ya falsafa hiyo ya maridhiano ustaamilivu mabadiliko na kujijenga upya. Sasa niwatake na niwaambie kwamba zama za ugomvi kupigana na kutukanana katika siasa sasa ziishe twendeni na hoja za maana twendeni na hoja za kujenga aidha amewataka kuwa wastahimilivu pindi wanapokosolewa na kutumia fursa hiyo ya ukosoaji kama sehemu ya kujijenga na kuondoa makosa yaliyoibuliwa endapo yana ukweli ndani yake tuvumiliane tulete maendeleo ya kweli na yenye tija ili tujenge Tanzania mpya yenye maendeleo endelevu. Taifa lenu linawahitaji na linahitaji kutunza na kuendeleza umoja, amani na mshikamano wetu ili muungano wetu uwe imara zaidi kwa hatua zaidi za kimaendeleo. Na hapa yote tunawategemea vijana mkafanye kazi hiyo upande wake katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ndugu Daniel Chongolo amesema katika kutekeleza fursa ya mikutano ya hadhara watafata sheria na miongozo iliyowekwa ili kuendesha mikutano hiyo katika kutekeleza hilo la mikutano tutafuata sheria taratibu na miongozo yote iliyowekwa na serikali kwa ajili ya sisi kutekeleza uendeshaji wa mikutano yetu ya hadhara. Katika hatua nyingine, Rais Samia amewataka vijana kutafsiri kwa vitendo maana halisi ya uhuru na mapinduzi kwa kuleta mapinduzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii ili kutengeneza mazingira sahihi ya kuwa na maendeleo. Sherehe za mapinduzi hufanyika kila mwaka Januari 12 ambapo kwa mwaka huu sherehe hizo za miaka sita zimefutwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi ili fedha zilizotengwa zitumike katika sekta ya elimu. Asia Gamba Tunarejea hapa nchini Kenya mtazamaji na Rais William Ruto amemwagiza Inspector General wa Polisi Jafet Koome kuhakikisha maafisa wote wa polisi walioajiriwa wanapewa sare zinazofadhiliwa na huduma ya kitaifa ya polisi. 
Rais Ruto ambaye alizungumza hayo wakati wa kufuzu kwa makurutu zaidi ya elfu mbili katika kituo cha mafunzo cha uh, polisi huko Kiganjo ameitaka wizara ya usalama uh, usalama wa ndani kuhakikisha kwamba uh, swala la makazi ya polisi linaangaziwa ipasavyo with the welfare and conditions of service we have prioritized the provision of spacious comfortable safe secure and affordable housing for police officers in our affordable housing plan this will go a long way in delivering our pledge to address the housing shortage facing members of the police service and i want to ask the leadership of our disciplined forces from the army through the police all the way to our prison officers to pro to be in consultation with the ministry for housing so that we can fast track and prioritize the delivery of housing for our men in uniform as a mechanism of ensuring that they can become much more effective and much more efficient by ensuring that their children and their families are properly catered for in decent affordable housing. Na ndege la Kenya Airways linasema kwamba linakabiliwa na changamoto katika usafiri wake kutokana na kuchelewa kupata baadhi ya vifaa vya kurekebisha ndege. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Alan Kilavuka alisema shirika hilo limepata ugumu wa kupata vifaa vinavyohitajika kwa baadhi ya ndege zake zinazofanyiwa marekebisho. Alisema shirika hilo la ndege linaweza kulazimika kupunguza baadhi ya safari iwapo changamoto hizo zitaendelea kwa muda. Tuelekee nchini Senegal mtazamaji na serikali ya Senegal imepiga marufuku safari za usiku kwa magari za umma kama mojawapo ya hatua 23 za kukabiliana na maafa barabarani Waziri mkuu wa taifa hilo ametangaza hatua hizo baada ya ajali ambayo ilipelekea watu 39 akupoteza maisha yao hivi karibuni. Baada ya ajali ya barabara iliyopelekea watu 39 kupoteza maisha yao, serikali ya Senegal sasa imetangaza hatua mpya za kukabiliana na ajali za barabarani ikiwemo kupiga marufuku safari za basi za usiku kufuatia mkutano na wadau katika sekta ya usafiri pamoja na madereva wa mabasi waziri mkuu wa taifa hilo Amadou Ba ametangaza marufuku dhidi ya usafiri wa mabasi usiku ambapo mabasi yaliyobeba abiria hayataruhusiwa katika barabara kuu za taifa hilo kati ya saa 5 usiku na saa moja asubuhi maintenance il nous faut passer à l'action et de façon résolue sasa inabidi tuchukue hatua na udhibiti ni hayo tu ambayo wananchi wenzetu wanatarajia ni matarajio yenye nguvu na halali ambayo lazima yatimizwe. Kwa hivyo ujumbe lazima uwe wazi. Kamwe tena kwenye baraza zetu. Ninasema kwa dhamira kamili. Vitendo vitafuata na vitakuwa chini ya kuairishwa au maelewano yoyote. Hatutakuwa na maelewano na wanaokiuka sheria zilizowekwa kwa ili kuhakikisha usalama wa raia wenzetu. 
Maagizo yatatolewa na Wizara ya Usafiri ndani ya saa sabina mbili ili utekelezaji wa hatua hizo tatu zilizotangazwa na Waziri huyo mkuu zianze mara moja. Hatua zingine ambazo Senegal imechukua ili kuzuia maafa barabarani ni kuzuia uagizaji wa magurudumu ya mitumba na utekelezaji mkali wa vidhibiti mwendo. Vidhibiti mwendo katika magari ya abiria na bidhaa sharti yawe chini ya kilomita tisini kwa saa. Waziri wa mambo ya ndani na waziri wa mambo ya uchukuzi watatoa amri ndani ya saa sabini na mbili. Amri inayoagiza kuzunguka kwa magari ya usafiri wa abiria kwenye barabara za miji katika saa tano na saa kumi na moja asubuhi inayoagiza kuzunguka kwa magari ya usafiri wa abiria wa uma kwenye barabara za miji katika saa tano na saa kumi na moja asubuhi takwimu zinaonyesha kuwa watu mia saba upoteza maisha yao kila mwaka kutokana na maafa barabarani katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi yenye watu zaidi ya milioni kumi na saba na marufuku hayo uenda yatatoa suluhu kwa tatizo hilo Victor Wanaswa Mwanzo TV Tumalizie nchini Uganda mtazamaji na mahakama ya kikatiba nchini Uganda imefuta kifungo cha sheria ya mawasiliano ambacho kinatumiwa kushtaki wakosoaji wa serikali waandishi wa habari na uandishi wengine akiwemo wawili waliokimbilia nchini Ujerumani kwa mujibu wa sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta moja ya kifungo kinazua matumizi ya mawasiliano ya kielektroniki kuvuruga amani utulivu na haki ya faraga ya mti yote bila ya dhamira ya mawasiliano halali adabu ya uatumiwa Ina, inaanzia faini kubwa ya fedha taslimu pamoja mpaka kifungo cha jela cha miaka kadhaa katika uamuzi kufuatia maombi yaliyowasilishwa na mwanaharakati wa haki akitaka kufutwa kwa kifungo hicho cha sheria mahakama hiyo ya katiba imekubali ama imekubaliana na ombi hilo ikisema kuwa ilikuwa inakiuka katiba ya taifa la Uganda na ni taarifa ambayo mtazamaji inatoa mwanga wa matumaini a, katika kupigania demokrasia si tu Afrika Mashariki bali Afrika a, barani Afrika kwa ujumla mtazamaji na kufikia hapo ndipo tunatia kikomo katika taarifa za mwanzo habari kwa wakati huu kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya nasema shukrani sana kwa kutenga muda wako kutazama taarifa zetu tukutane ifikapo saa tatu uh, usiku kwa taarifa za kutonzima mimi naitwa Victor Wanaswa kwa heri kwa sasa